Este viernes, la diputada Judith Torres Vera, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura de la 66 sexta Legislatura, rindió su informe de actividades en Huixtla, al que asistieron representantes del Poder Ejecutivo y Judicial, como el diputado presidente Eduardo Ramírez Aguilar, quien reconoció la gran labor realizada por la diputada. Ante las decenas de asistentes, Torres Vera destacó su compromiso con el Distrito 16 y compartió con los huixtlecos la labor que ha realizado en el cargo que el pueblo le otorgó. En Chilón, fuerte movilización militar se llevó a cabo en la cabecera municipal y es que a través de una denuncia se alertó sobre la presencia de hombres armados a bordo de una patrulla. Durante el operativo, los militares aseguraron a dos hombres que llevaban armas de fuego de las llamadas cuerdos de chivo y armas cortas, y viajaban en un vehículo de la policía, pero estos no pertenecen a dicho departamento. Se presume que estos sujetos podrían estar vinculados con el atraco de hace unos días en contra de la empresa Pepsi. En la capital del estado, un presunto asaltante fue asegurado y entregado a los policías por la cajera y los empleados de una tienda extra. El hecho se dio en el bulevar Ángel Albino Corso, en la colonia El Retiro, cuando un sujeto identificado como Carlos Alberto N., de 28 años, ingresó al extra y amenazó a los trabajadores exigiéndoles el dinero de la venta. Sin embargo, la encargada de la caja decidió enfrentarlo por lo que el sujeto escapó del lugar, pero fue perseguido por la mujer, quien lo alcanzó una cuadra más adelante y con ayuda de varios transeúntes lo aseguraron. También en la capital del estado, un motociclista por poco pierde el brazo luego de que se impactara en el costado de una camioneta. El hecho se dio cuando la conductora de la camioneta, Irma Herrera Díaz, quiso entrar al parque Noki e intentó ganarle el paso al motociclista Miguel Ángel Ruiz Constantino, que se desplazaba a gran velocidad, por lo que terminó impactando el costado del auto. El hombre quedó tirado en la vía con varias lesiones y a punto de desprenderse su antebrazo. Paramédicos llegaron al lugar y llevaron de urgencia al hombre a un hospital. Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado y dirigente del Partido Verde Ecologista de México en Chiapas, sostuvo que para los comicios de 2018 se podría conformar una coalición con el Partido Morena. Y esto se puede dar gracias a que Chiapas es un estado muy plural. No te olvides de compartir este video y seguir nuestras redes sociales para estar siempre informado o visita nuestra página web en www.recordchiapas.mx.